Amen. 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 Bwana awasaidie. Nazidi kwa ongoza katika njia inayostahili. Tunapenda kushukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Ametupa nafasi nyingine ya kumwabudu. Na sisi tunanyenyekea mikononi mwake tunapomwabudu. Tunajitahidi kila wakati na kutia bidii kwamba tumwabudu katika roho na kweli. Amen. Eh, tunajitahidi kila wakati tuweze kutimiza hilo. Fungua na mimi Biblia hapo katika kitabu cha First Corinthians chapter 9 verse 24 through 27 na kuwageni watatambulishwa baadaye na wataelezewa. Karibuni sana wageni. Tunaposhiriki pamoja katika neno la Bwana asubuhi ya leo katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa tisa kuanzia mstari wa 24 hadi 27 First Corinthians chapter 9 verse 24 through 27 First Corinthians chapter 9 verse 24 through 27 1 Corinthians chapter 9 verse 24 through 27 Asiku ya leo nataka kufundisha somo kuhusu running your race faithfully running your race faithfully running your race faithfully Ukimbia ndio zako kwa uaminifu Ukimbia ndio zako kwa uaminifu running your race faithfully ukimbia ndio zako kwa uaminifu running your race faithfully nataka tusome pamoja wa Korinto wa kwanza mlango wa tisa kuanzia mstari wa 24 kama uko hapo sema amen amen hey, amen amen kama mwenzako hajafika pale siufanye vile tulisema Amen. Ukiona tu mwanzako hajafika pale kwa Biblia yake, eh, wewe fanya vile tulisema. Amen. Wa Korinto wa kwanza mlango wa tisa kuanzia mstari wa 24 hadi 27 hadi 27 na nangojea ili tusome pamoja. Amen. E kama hujafanikiwa kufungua tafadhali unaweza kusikiliza pia hiyo ni njia moja ambayo unaweza kusikiliza 1 Corinthians chapter 9 verse 24 through 27 Wa Korinto wa kwanza mlango wa tisa kuanzia mstari wa 24 bila inasema Nami nafanya mambo yote kwa ajili ya injili mstari wa 24 Je amjui ya kuwa wale washinda nao kwa kupiga kwa kupiga mbio kupiga mbio wote lakini apokee tunzo ni moja pigeni mbio namna hiyo ili mpate na kila ashinda naye katika michezo ujizuia katika yote basi hao ufanya hivyo kusudi wapokee taji ya ribikayo bali sisi tupokee taji isiyo ribika hata mimi napiga mbio vivyo hivyo si kama asitaye napigana ngumi vivyo hivyo si kama apigaye upepo si kama apigaye hewa bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha isiwe nikiisha kuhubiri wengine mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa je amjue kuwa wale washinda nao kwa kupiga mbio kupiga mbio wote lakini apokee tunzo ni mmoja pigeni mbio namna hiyo ili mpate na kila ashinda naye katika michezo ujizuia katika yote basi hao fanya hivyo kusudi wapokee taji ya ribikayo bali sisi tupokee taji isiyo ribika hata mimi napiga mbio hivyo hivyo vivyo hivyo si kama asitaye Napigana ngumi vivyo hivyo si kama apigaye hewa bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha isiwe nikiisha kuhubiri wengine mwenyewe 
niwe mtu wa kukatalewa tuombe na kushukuru baba Mwenyezi Mungu kwa ajili ya neno lako ambayo umeleta mbele zetu asubuhi ya leo na nilikia mikononi mwako katufundishe upendavyo katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru amen amen katika hiyo kitabu cha Wakorintho ni Paulo ambaye anajaribu kuwaelezea Wakristo wenzake wa Wakorintho kwamba tuko katika mbio na ile mbio jambo ambalo Mungu anatukumbusha siku ya leo wapendwa kwamba tuko safari ambazo tunazo kimbia ambazo tunazo piga kuna mambo ambayo Mungu anatushauri kwamba tuweze kupiga mbio kwa uaminifu tuweze kukua uaminifu katika safari hii ambayo tunayoenda ya imani amen, amen. tuweze kupiga mbio kwa njia inayostahili kwa uaminifu wote Brothers and sisters, fellow Christians, we are on a race. There is a competition on the table. And because the matches and race grounds are different, there is a need for a serious and right training. Ili tuweze kupiga mbio zilizo stahili ama kwa zilizo na na kwa uaminifu, tunahitaji training, tunahitaji kujitolea, unahitaji seriousness. Kwa maana hii safari ya mbinguni kufikia pale imefikia maisha yanazidi kuharibika watu wanazidi kukosa hofu ya Mungu mambo yanazidi kubadilika watu wanazidi kukosa ile upendo na ile tamaa ya kumjua Mungu nakumbuka sana nyakati za kule nyuma wakati tulipokuwa tunakuwa tulikuwa tunasukumiwa sana kumpenda Mungu na ulikuwa unapata kwamba watu walikuwa na tamaa sana ya Mungu Watu walikuwa natamani sana kumpenda Mungu. Watu walikuwa natamani sana kumtumikia Mungu. Watu wangeacha mambo yao na ungepata watu wanatembea huku na huku. Jumapili ilikuwa ni siku ambayo inaheshimiwa sana. Watu walikuwa wanakimbia wanaenda kanisani, walikuwa wamejitolea. Lakini nyakati hizi ambazo tuko saa hii, ni kama unataka njo. Mwanaenzi asitiwe. Kama utaki baki. Eh, kama unataka njo, kama utaki ka. Lakini nyakati zile za kule nyuma ilikuwa ni lazima. Ilikuwa watu wanasukumiwa, wanaambiwa mpende Mungu. Usipompenda Mungu au utafanikiwa. Lakini sahi watu wanasema kwamba kwani wale ambao wanampenda Mungu wamefanikiwa nini? <laughs> wamefanikiwa nini? Wanaenda watu wanafanya nini tu? Watu wenyeshe. Eh na unapata kwamba watu wengi wamekuwa hivyo, wanachukulia tu mambo rahisi. Lakini nataka kukumbusha kitu ambayo Paulo aliwakumbusha wa Korintho siku ya leo ukumbuke kwamba tuko mbioni. Amen. In fact tumepewa muda mchache tu hapa duniani. Na katika kila sekunde ambayo Mungu ametupa ni sekunde ya kujua kwamba tuko mbioni. Inatukumbusha. Inatukumbusha kwamba we are on the race. Wale watu ambao wanakuanga mbioni huwa wanakimbia, wakijua kwamba ile kukimbia ni ya muda kidogo. Na kuna wale ambao wanang'ana wakijua kwamba hii kabla hii safari ishe kabla hizi mbio ziishe ninahitaji kupata thawabu ninahitaji kushinda na ndio maana wao wako pale katika mbio na ile ndio jambo ambalo Mungu anatukumbusha siku ya leo you need to be faithful in your race when you are running this race you need to be faithful kuwa maminifu usitaimili uvumilie amen nataka kusoma uh, uh, biblia katika kitabu cha second timothy chapter 4 verse 7 and 8 second timothy timotheo wa pili mlango wa 4 mstari wa 7 hadi wa 8 second timothy chapter 4 verse 7 and 8 timotheo wa pili mlango wa 4 mstari wa 7 na 8 timotheo anasema uh, i have done my best in the race i have run the full distance i have kept the faith And now there is waiting for me the victory prize of being put right with God which the Lord the righteous judge will give me on that day and not only to me but to all those who wait with love for him to appear Na huwa ni mstari sana sana ambao unapenda kuwekwa sana katika zile makaratasi za za mazishi Mstari huo wa 2 Timothy chapter 4 verse 7 and 8 Watu wanapenda kuweka sana kusema kwamba nimeupiga mwendo vizuri, nimepiga mbio vizuri. Safari nimeimaliza, nimelinda imani. Lakini swali inatokelezea pale. Kwa sababu wale ambao wanaandika hiyo ni wale ni third party, sio mtu binafsi, ni wengine ambao wanaandika kwamba huyu alipiga vita vizuri. 
Unapenda kwa mbada kama mtu alikuwa ajawakoka Ameandikuwa mstari kwa mbada mendi uwa alipiga vita Vizuri Mwendo wa mamaliza na imani ya faya nini Amelinda Unapuwa pala uishangaa kwa mba Sasa huyu Sasa alipiga vita gani Ama alikuwa alikupigana na wapi Sasa kama ajawakoka kuna vita amepiga Na teni kuanikiwa kwa mba Tangu huyu aupoke Hapu pigana vita Mwendo wa mamaliza vibaya Lakini amepumzika Wanaeza zipiwe Amen. Lakini unapana kwamba Kwa sababu hiyo mstari tui na kongo tu wengine Unapana kwamba mtu amefariki Amekufa Lakini ameandikiwa pale Sege ni Timothy chapter 4 Verse 7 and 8 Nimepiga mpio vizuri Mwendo ni meumaliza Imani ni meilinda Lakini je Iyo ilikuwa ni kweli Mungu anatukumbusha siku ya leo Kwamba hapa duniani tuko na siku kidogo tu Ambazo mungu ametupa Na ni siku za kupiga mbio vizuri kwa waminifu. Kwa waminifu kwa hali ya diu inayo takikana na mungu. I have done my best in the race. I have run the full distance. And I have kept the faith. And now there is waiting for me the victory prize of being put right with God. And because the matches and race grounds are different, there is need for a serious and right training. As he focus on what Paul is telling us today, I want also to put something new in your heart that will change or push you to a better understanding of yourself and your racing grounds. Amen? Nataka kukufundisha kitu siku ya leo, amacho kitakacho kukupelekea wewe kujielewa mwenyewe na kuelewa ambio ama racing grounds yako ama pale ambapo unapige ambio zako. Amen? Uweza kupaelewa vizuri. Maana, hacha ni kuambia. Atika Bible study, asubui, tumesema kwamba, tunaitaji kumungujia kwana. Amen? Na kukasema kwamba, siku za leo, vile mambo hiko, mambo imebadilika. Amen? Hallelujah. Mambo imebadilika. Na tunaitaji kumungujia kwana. Tunaitaji kufumilia, ili tukaweza kumungujia kwana. Mana kama si kwa kukumilia, atuta weza kushinda. Hakuna mtu atakaye muona mungu. Amen. Tutatembea maisha mbayo hiko na dryness. Maisha mbayo imekauka. Tutaishi kana kwamba tumefanikiwa, lakini kuna mambo mengi sana mbao tuna wangana na ayo kuchini. Wacha ni kuambie, maisha isio na kristo ndani yake, mtu anaweza kuonekana kana kwamba anafanikiwa. Lakini maisha isio na kristo, Kwa machi ya inje mtu anaiza kuonekana na afanikiwa lakini kwa ndani huyo mtu anakuwa ako dry. Ni mtupu, ana kitu ambayo kwa ndani yake. Lakini mtu ambayo kwa na kristo, anaiza kuonekana kwa inje ni kama mtu ambayo amekaukiwa. Mtu ambayo amekauka. Lakini kutu wa ndani unaumbwa. Kwa ni mtu, alie na amani. Acha ni kuambe kitu moja. Tamani sana ukua na hafia kuliko vitu. Mana ukiwa na hafia, unaweza kutaputa vitu. Usipo kuwa na hafia, auta kaputa vitu, amen. Kwa kitu ya mwengu sana kutakuta ni hafia. Mtu ambaya kwa hafia ni mtu alie kajiri. Haleluya. Kwa kia mazako mwambe hivyo. Mtu alie na hafia ni mtu alie kajiri. Ni kama kuhisi njaa. Kama wewe wanaisi njaa basi uwe ni kajiri. Kwa sababu, kuna watu ambao, wakona chakula lakini awaisi njaa. Awana hamu, awana appetite. Lakini mtu ambaye anaisi njaa, kone appetite, Iyo kwanza ni baraka ya kutoshe. Tamami sana kukua na, na hafia kuliko kukua na vitu. Maana ukiwa na hafia, itatafuta vitu zile zingine. Kwa naesu wa sifiwe. Amen. Wakati mwingi sana, unaitaji kukua na hafia katika maisha yetu. Yandani, maisha yandani ukua kwa mba umeimarishwa. Kwa mana ya maisha yandani, ndia tengeneza maisha yale ambayo ya naonekana na watu. Lakini kama moyo ni mgonjwa, Kama ndani wewe ni mgonchwa, wacha ni kuambe hata inje utanangana. Amen? Amen. Praise the Lord. Amen. Mara nyingi unaona kwamba, unapata mtu anapitia katika hali mbumu, lakini anaweza kusimama na kusema Yesu ni buwana. Amen. Kwa sababu ndani kuna uzima, ndani kuna afya. Uyo mtu jabukua kwa inje, anateseka. Jabukua kwa inje, ana kazi. Jabukua kwa inje, kazi inaenda vibaya. Jabukua kwa inje, watoto wa magojeka. Jabukua kwa inje, kuna mambo fulani ambayo na nana nayo, lakini moyo, wandani, unahafia. 
Unataka kwamba one mtu ambaye ako na uwezo wa kutembea kilomita nyingi kwa maana ndani ako na afya. Na kwa sababu tunahitaji kujenga hiyo afya ndani wapendwa, tunataka kukumbuka kwamba tuko mbioni. Amen. Amen. Na ni katika hiyo tunahitaji kupiga mbio zilizo zuri. Kwa uaminifu. In order to run your, your race faithfully, you need to understand these three things. Amen. Amen. Tunajifundisha kwamba running your race faithfully. And in order to run your race faithfully, you need to understand these three things. Ili uweze kupiga kupiga mbio kwa uaminifu Lazima wa ukumbuke hizi vitu tatu ambazo nataka tuangalie siku ya leo. Kumbuka kwamba tumesema tunajifundisha nini kuhusu kupiga mbio? Eh? Kupiga mbio zangu kwa kwa menifu. Amen. Running your race faithfully. Na nataka tuangalie vitu tatu jambo la kwanza ili tuweze kupiga mbio zetu kuaminifu understand you are helpless you need god number one. understand you are helpless you need god understand you are helpless you need god elewa kwamba wewe ni muitaji Yani ujiwezi eleo kwamba ujiwezi na unahitaji Mungu amen understand you are helpless and you need god hiyo ni jambo la kwanza eleo kwamba wewe eh ujiwezi na unahitaji Mungu unajua kuna kitu moja inafanya watu washindwe kwa sababu ya ujuaji ndio kia mwanza kumwambia ujuaji Kuna watu sana ambao wanajua kila kitu duniani. Na ndio maana wakati mwingi sana wanaambia watu kwamba jameni hata siku nyingine hata kama unajua kitu jifanye ujui ili ujue zaidi. Amen. Panaweza usifiwe. Kuna watu ambao wanajua kila kitu. Watu ambao hata yeye kwa nguvu zake anaweza kufanya mambo mengi. Ni kweli? Kwa nguvu zako utakimbia mbio. Lakini nakwambia kwa nguvu zako kuna wakati zitaisha. Amen. Hakuna mganga ambaye 
anaweza kulinda watoto wako au watoto wa waganga wenyewe wanahitaji kulindwa na Mungu. Kuna mahali itafika upate kwamba waganga wawezi kukulinda, mambo yangiza wawezi kukusaidia. Utahitaji Mungu, maana hizo nguvu huwa zinaisha nguvu. Hizo nguvu huwa zinaisha nguvu. Amen. Hizo nguvu zinaisha nguvu hapa na hizo vitu zinaisha nguvu. Hizo hizo nguvu zinaisha nguvu. Amen. So utahitaji Mungu. Wasungu what my English men once said you win when you understand your weakness How do you know English men those you know English men who are going to talk about it English men once said <laughs> you win when you understand your weakness amen Una shida wakati unajua dhaifu wako Au ni waenga na waunguzi walisema una shida wakati unajua udhaifu wako do you know your weakness amen kwa maana huo dhaifu ndio shetani atautumia. Na kwa sababu unajua dhaifu wangu ni kitu fulani, udhaifu wangu ni kwamba nikosa pesa mimi niko na hasira. Udhaifu wangu ni kujua kwamba nikisengenya niko na shida, shetani anaweza kutumia huo dhaifu kukuangusha kila wakati. Naweza sikiwe. Na kuhakikisha kwamba hautasonga mbele. So waenga na waunguzi wakasema kwamba you win when you understand your weakness. Na kwa sababu sisi wa Kristo tunajua weakness yetu kubwa ni moja, hatuwezi kushinda bila Mungu. Amen. Amen. Katika kitabu cha Zaburi 20, anasema kwamba Zaburi 20 Sikukuona sana. Anataka kukatea hapo wasamu na naona watu wawili. Leo leo mimi ni mzuri. Kwa hivyo watsinzia leo sitakuamsha. Ah sitakutaja. Lakini last week ilikuwa ukisinzia ninakusema lakini ukisinzia sana naweza kubadilisha. Amen. Ukisinzia sana naweza kugeuza hiyo nikasema nikakutaja kwa hivyo kaa ukiwa tayari unajua najua jina lako. Takutaja na utaingia kwa 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 kamera kwamba fulani alikuwa amesinzia Jumatatu. Na unajua ile shitiki itakuwa inakaa hapo <laughs> Nilele ukiwa na miaka 50 utajua ama ulisinzia ukiwa na miaka 30. Praise the Lord. Amen. Zaburi 20 inasemaje? Mtu tu atusomee ile Kiswahili. Soma tu nitakwambia pale utafikisha. Zaburi 20 kuanzia mstari wa kwanza. Bwana akujibu siku ya pili. Aha. Jina la Mungu wa Yakobo likuinua. Akupeleke kwa msaada toka kwa takatifu pale na, na kukute kemeza toka sahihi tatu azikumbuke sadaka zako zote na kuzi takabali tabiru zako in other words asante naweza kusoma ukamaliza kwa wakati wako lakini ile zabuni ya shirini inazungumzia kwamba tunahitaji Mungu amen Bwana akufanye nini mstari wa kwanza? Kwa sababu tunamtegemea Mungu. Hatuwezi kufanya chochote without that God. You need to understand that you are helpless. Ili uweze kupiga mpio zilizo nzuri kwa kuaminifu lazima ujue kwamba wewe unahitaji Mungu. Akuongoze hatua zako. Hey hii barabara hii nani amekuambia kutoka nyumbani ukuja hapa umelindwa na nguvu zako hapana si ungekutana na pikipiki na ipita na mguu wako zile kweli zile chakula tunakula nyingi sana chakula ambazo tunakula nyingi sana ziko na sumu nyingi sana nyingi sana ziko na vitu ambazo zingeweza kukufanya sisi tukue adimite lakini tunakula mboga ambazo tunakula Zingine hata zimekuliziwa dawa ambao haijaisha. Likuja kushangaa kwamba kuna dawa ambayo unanunuezi dawa za kukulizia mchicha ili iue wadudu. Hiyo dawa wanasema kwamba inastahili kuchukua muda mrefu sana ili iweze kuisha. Lakini mtu anaenda anakuliza imeandikwa inastahili kuisha na siku saba. Na kialali kweli kabisa hiyo dawa inastahili kuisha na siku 40. Anaenda anakuliza siku saba kwa sababu imeandikwa hapo siku saba na baada ya siku saba unaweza kuchuma na ukakula 
watu wanakula chemicals kali sana juzi kulikuwa na mjadala uliokuwa unaendelea kwamba kuna hiyo dawa za kukulizia mboga ambazo zilikuwa zinauzwa na zimeandikwa tarehe mbaya mtu anaenda anakuliza watu wanaendelea kula sumu lakini Mungu anatusaidia unaweza usipiwe hakuna mtu ameadmitiwa kwa sababu ya sumu acha nikuambie we need god we are all helpless Amen. Ni vitu nyingi sana ambazo kwa nguvu zako utajiweza na wakati mwingi sana kama wewe unijuaje kiasi gani kubali sana unahitaji Mungu. Amen. Unaweza kuwa uhitaji watu. Eh, unaweza kuwa uhitaji watu lakini uhitaji Mungu. Unaweza kaa bila watu. Na ukajitegemea. Na ukajisaidia. Na ukajiongoza. Lakini nataka nikukumbushe siku ya leo ili uweze kupiga mbio vizuri kuaminifu kumbuka kwamba utahitaji Mungu. There is a place your energy will not take you. There is a place your education will not take you. There is a place friends and family members will not take you. There is a place your connections will not take you. Tunaishi katika siku ambazo ni za connection. Ukupata kazi lazima uko unajiana na mtu fulani. Kupata kazi lazima ujue uko unajiana na mtu fulani ambaye anajiana na mtu fulani na yule fulani ambaye anajiana na mkubwa. Unaweza sifiwe. Lakini even with that connection there is a place that you cannot go. Amen. Amen. Tunaweza kwenda mbali. Tunaweza kukuwa na connections. Kwamba sasa hivi nikipata na issue ninajua niko na connection. Hata kuna watu ambao hawana haja ya kuomba kwa sababu wakati anapopungukiwa ako na connection ya kupata loan. Ako na connection ya kupata pesa. Ako na connection ya kupata chakula. Ako na connection ya kupata kila kitu anachohitaji. Na mtu anaweza ukaa pale na kusema kwamba mimi sihitaji kuomba. Sasa nitafunga nini? Kama nikitaka pesa naweza connect. Unaweza zipiwe. Sasa utafastia mashida. Si kuna mtu ambaye anaweza kukupatia kitu. So wewe hakuna siku utafaza lakini nataka nikwambie there is a place your connections will not take you. There is a place kuna mahali ambapo connection hiyo haitakupeleka. Connection ni uisho. Watu hufa. Haleluya. Yokea mwanzako mwambie watu hufa. Watu waliokuwa na ahadi nyingi katika maisha yako hufa. Amen. Kazi uisha. Kazi zilizokuwa zinasengemewa zinaisha. marafiki walio tuahidi kwamba nitakushikilia au taruka hata siku moja kuna wakati hata wao wenyewe wanahitaji kushikiliwa tunahitaji kujikumbusha kila wakati kwamba tujue tuko mbioni tunapiga mwendo tunapiga mbio tuko katika uwanja na kila mtu anahitaji Mungu hata wale marafiki ambao walituahidi kwamba jameni nitakushikilia justice ukiwa na shida nitakushika mkono niambie ni ambao wakati uko na shida nitakuuliza vile nitakayo kufanyia. Hata kuna wakati wao pia wanahitaji kushikwa mkono. Wanahitaji pia. So wakati mwingi kwamba tujikumbushe kwamba you need to understand you are helpless and you need God in order to run your race faithfully. Understand you are helpless and you need God. There is a place material things and wealth will not take you. Amen. And that place needs God alone. Amen. Kuna mahali ambapo material things. Mtu mmoja tajiri. Tajiri mmoja alikuwa katika kijiji. Amejenga vizuri sana kijijini. Na ndiye amejenga vizuri sana peke yake au wengine ambao walikuwa na surround pale walikuwa maskini. Na sasa ule tajiri akawa ako na ubinafsi sana kwake ametengeneza vizuri kuna maji asumbuki na maji amejenga ame amechimba bohol lakini asaidii wale wana kijiji anawadharau hivyo siku moja akakuja akangojeka <laughs> alikuwa na gari alikuwa akanyagi hata hajawahi kuonekana amekanyaga ni gari siku moja ikawa amengojeka na amepoza miguu na mikono na ikawa anahitaji kusafirishwa kila siku kupeleka hospitalini hapo na pesa, hapo na gari, hapo na kila kitu. Hiyo miguu haiwezi kumpeleka ikatoa maji kwa kwa bobo, ikampelekea bafu kwa sababu amekuoza. Hiyo gari haiwezi angalia ikampeleka hospitali. Hiyo inibidi afanye nini? 
wale wana kijiji ambao waliwadharau na kuona kwamba wapai ilibidi awalilie na atakuta mmoja katika wana kijiji ambao anajua kuendesha gari au anaendesha V8 ampeleke hospitali akatibiwe akatafuta mwana kijiji ambaye alikuwa anaocha maguo akatafuta mwana kijiji ambaye alikuwa anachota maji kwa hivyo acha nikuambie upendo there is a place and this thing need to be known hii inahitaji kujulikana kwa sababu wakati mmoja utakuja kujua kwamba nguvu zako kuna pale aliwezi kufikisha amen amen siku moja unaweza kukuwa mjuaji tukao tuko kanisani lakini wewe ukitoa kanisani ukimaliza kuhubiriwa akili yako bado imegonga kwa waganga oh nitaenda kusaidiwa na nani nitaenda kusaidiwa na nani lakini wacha nikwambie mpendwa afadhali ujishikilie kwa Mungu kwa sababu ukijishikilia kwa Mungu hakuna siku atakuacha waganga ufa watakufa akiwa na ahadi juzi si niliwapatia mfano amen ndani kwa waganga alikufa na alikuwa ametuma mtu aende akalete kitu na akamwambia kwamba ukileta hiyo kitu nitakuja sasa nitengeneze mambo yako aende kupata pesa. Na katika hiyo process ya huyo mtu alipokuwa ametumwa na mganga kwenda kuleta hiyo kitu akiwa njiani akaambiwa mganga alikufa juzi. Bado amebeba ile ahadi na ni kitu ambao ametafuta kwa bidii sana ili aweze kukipata. Alionekani na wakati ameipata anaenda anaambiwa mganga alikufa juzi sasa atapelekea mganga yupi yule alikufa na ahadi haleluya amen bwana yesu asifiwe alikufa na ahadi sasa safari ikaishia pale na shida ikamwanza kwa sababu pale alitoa hiyo kitu ilikuwa hawezi rudisha wakati mwingi tunapotegemea watu tutaishiwa na nguvu zaburi 22 na mstari wa shina moja. Zaburi 22 na mstari wa shina moja. Psalm 22 verse 21 Rescue me from these lions. I am helpless before the wild bulls. Ni zaburi ambayo yanakumbusha kwamba we are helpless before people before our problems. We cannot solve anything without God. Amen. You can only lead yourself. Na wakati utajua jambo hili, utanyenyekea chini ya mkono wa Bwana ulio dhali. Amen. Amen. Ili Bwana akuongoze katika njia zake. Lakini wakati mwingi unashangaa kiburi imejaa watu. Wanapoambiwa habari za Mungu. Awe kusikia kwa sababu wanaona kwamba nguvu zao zinaanza kuwapeleka mahali popote. Elimu, elimu huwa inapita mwisho. Kuna mtu ambaye alikuwa amesoma sana. Na wakati mmoja akaamka akiwa na shida. Ikawa unasikia huyo mtu ni lawyer, alisoma, ako na, na, na degree ako na PhD ya law lakini wakati mmoja akaamka akiwa na kazi kubwa akili imerudi zero ako na PhD doctorate ya degree ya 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 ya, ya, ya. law lakini akaamka siku moja akapata na nafikiri ni ugonjwa fulani akawa saa hiyo ako na certificate lakini hata hawezi kuambia law inamaanisha nini kwa hivyo kuna wakati ambapo akili inaweza kukwama amen vitu zinaanza kosa kwenda vile ambavyo zinastahili kuwa sisi ni wanadamu hatujakamilika ndio maana tunahitaji Mungu kio kio mwanzo nimwambie hatujakamilika ndio maana tunahitaji Mungu Mathayo 24 na mstari wa 13 Matthew 24 verse 13 Mathayo 24 na mstari wa 13 inasema But the one who stands firm to the end will be saved. Yule ambaye atakayesimama imara hadi mwisho ataokolewa. Amen. Amen. Na kusimama mpaka mwisho tunahitaji Mungu. Yeyote yule atakayesimama asubuhi tulisema kwamba tunapomgojea Bwana tunajua kwamba ipo siku atatoa mahali ambapo tuko atupeleke katika nchi nyingine. Amen. Kwa hivyo tuko na kila sababu ya kumgojea Bwana. Mambo itakuja kichanganyi. Confusion zitakuja bakumbuka kitu moja unahitaji Mungu ili kufikisha pale ambapo unataka kuwa amen 
Najua kuna watu ambao wako na hati makubwa. Ndoto kubwa, great dreams, great visions. Lakini ili uweze kufikia pale ambapo unataka kuwa, kumbuka kwamba utahitaji kushikilia Mungu wakati utamwacha au utafika pale ambapo unastahili kuwa. Ukinuliwa na wanadamu, mwimbaji alimba akasema wanadamu watafanya nini? Wanakushusha chini. Na kila kitu ambayo imeumbwa na mwanadamu imetengenezwa na mwanadamu. It belongs to people. <laughs> Amen. Na kama wanataka kuinyakua kwako anytime. Wanaweza kuchukua. Zaburi 18 na mstari wa 29. Hizi vitabu ambazo ninakuambia unaweza kusoma kwa wakati wako. Zaburi 18 mstari wa 29 Psalm 18 Verse 29. Zaburi 18 na mstari wa 29. Tisa, with your help I can advance against the troop. With my God I can scale a wall. Amen. Natamani sana nisikie kwa Kiswahili inasema nini. Zaburi 18 mstari wa 29. Naona kwa msaada wako na upatie desk. Kwa msaada wa Mungu wangu naruka ukuta. Kwae kabisa kwa msaada wa Mungu unafuatia jeshi na kwa msaada wa Mungu naruka yani there will be no impossibilities when you walk with God hallelujah amen kwa maana kwa msaada wa Mungu atakupa kushinda kushinda ambako kwa nguvu zako uweze shinda ama kwa nguvu za mwingine unajua magonjwa mengine huwa tunangojeka na tunaponywa na Mungu kwa sababu hata kwa wanadamu haiwezekani tena amen ni kwa surprise tangu ukiwa mdogo kabla ufikie hapo ulipo labda kuna mtu alitaka kukuua hata ukiwa mdogo amen hata ukiwa mdogo labda hata kuna mtu angekuwa alimalizana na wewe kitabu lakini Mungu alikuhifadhi. Sasa atakushinda kukuhifadhi sasa hivi. Unasikia? Amen. Alikuhifadhi labda hata ungekufa au ungekuwa hivi. Sasa wewe unafikia mahali unaanza kusema jamani yale Mungu anisikii, anipendi. Na wakati ule labda hata ungekuwa sasa hivi wewe hata ulisaulika na kaburi yako ingekuwa labda inalimwa hapo tu. Unajua kuna kaburi nyingine za huko huko sikuwa naona zime zimepambwa. Na za nawa days lakini za zile za mababu zetu kule nyuma na kumuka my grandmother wakati alifariki mimi nilikuwa alizikwa kwa kashamba fulani nilikuwa na mema na wakati alifariki kalizu kali hiyo hip hiyo mchanga ilinuka juu kidogo lakini kadri tunavyoendelea kakuwa flat so mimi nikawa napanda hapo juu mahindi napanda matango na inaza kuna rushuka pale na ndio sio kwa nikali kwambia labda hata wewe ungekuwa kaburi yako sasa hii haijulikani ilikuwa wapi ana nasema ilikuwa maeneo ya pale hivi wanaweza kutiwa lakini Mungu alikuhifadhi kutoka kule bado uko hai amen na kwa msaada wa Mungu atakupeleka mbali. Wacha kujifundisha kutegemea wanadamu. Zaburi 119 na mstari wa 32. Psalm 119 verse 32. Zaburi 119 na mstari wa 32. I run in the path of your commands for you have broadened, broadened my understanding. I run in the path of your commands for you have broadened broadened my understanding na warumi tano mstari wa tatu na wanne warumi tano mstari wa tatu na wanne Romans chapter 5 verse 3 to 4 not only so but we also glory in our sufferings because we know that suffering produces a perseverance perseverance character and character of tunavumilia katika mapito kwa maana tunajua kwamba ni katika hapo mapito tunajua kwamba tunapata ushindi tulio na Kristo. Amen. Hiyo ni jambo la kwanza ili tuweze kupiga mbio zilizo zuri 
lazima jambo la kwanza tujue kwamba sisi ni wanyonge na tunahitaji Mungu. We are helpless. Ni Mungu anatuamsha. Hata tunapolala. Juzi nilikuwa naangalia ile tetemeko ilifanyika kule Syria na na na, na huko kingine. Na nikawa nikiona vile nyumba zilikuwa zinaanguka nikisema kwamba mara nyingi watu tunalala tukifikiria kwamba wakati umelala ukiangalia juu wala ambao wana asili nyumba iko na asili. Umefikiria kwamba sio asili inaanza kwa smoothie go through. Praise the Lord. Anaweza sasa. Umai nikiria hiyo. Ni kweli kuna bati lakini umai kuka hivi nikafikiria kipi naanza toka na huko iko pete hapo kwa bati sio Mwai kama mwajai kire wa fikiria wakati mwingine wasema jamani kama sio Mungu hii hii timu inaweza kuniambuki ikanifanya flat Mungu <laughs> mwingine akasema watoto wa Sunday school nasema kwamba mimi nikiona inakuja kuanguka nitaingia chini ya kitanda Na hizo zipio Nikiona inakuja kuanguka naingia chini ya kitanda So kwa mwingine tunaweza kusema kwamba ah mimi nikiwa na mume na ndio maana watu wengi hata katika safari huwa walali hapo hapo macho kutoka hapo wana Nairobi afungi jicho asema igari kabla ya kuanguka itakuwa nimejishikilia Amen Mwanaweza zipiwe Sasa ikianguka wao watashuka ushikilia hapo chini useme jamani igari vile nimekaa macho so kwa mwingine nikaambia hapo kwamba kiongea safari na wewe sio dereva fanya nini la la popo popo ndio pitisha stage ndio ha ndio pitisha stage ah sita time mbona hawa bila watoto wamesema kwamba nikiona inakuja na ingia chini ya kitanda so wakati mwingine wewe mwachie Mungu amen clear you are helpless you need god and when you lean it to god he is sure to handle it ndio maana mtu akikuja kwako akumfanyie kitu na akwambie nimekuachia Mungu ndugu yangu anza safari ya kwenda kumuona msamaha amen maana wale ambao wameachiwa Mungu Mungu anaweza deal na wao vizuri so mke yote ukimfanyia kitu na akwambie nimekuachia Mungu anza safari ya kwenda kumwambia ndugu yangu usiniachie Mungu msamaha amen kwa maana kama amekuachia Mungu, jua kwamba hapo kuna kuna kesi. Eh? Kuna punishment, kuna kichapo. Na tumekuachia Mungu na wewe unaona, "Ha, niachie? Niachie kwani ndio nini?" Eh! Hey! Ukiachiwa Mungu naenda kumwambia mtu jamani nisamehe, usiniachie Mungu. Mungu anaweza kunichapa viboko. Because God can handle our issues. Amen. Ndio maana kwa wakati mwingi tunapoteswa na watu, atuwalipizi kisasi tunawaachia Mungu. Kwa maana tunajua tukimwachia Mungu anaweza ku deal na wao vizuri sana kuliko vile tungerushiana na wao maneno. So in order to 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 run a faithful race, you need to understand that you are helpless and you need God. Amen. Amen. Ajambo la pili. Put aside everything overweighing you down. Put aside every overweighing you down weka chini kila mizigo ambayo ijaku ambayo inakushukisha chini ambayo inakushinda nguvu weka chini kila mizigo ambayo umeibeba na ambayo inakufanya usiende mbele put aside everything overweighing you down everything that is overweighing you down waibrania 12 na mstari wa kwanza hebrews chapter 12 verse 1 kitabu cha waibrania 12 na mstari wa kwanza bila inasema basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa na mashahidi namna hii na tuweke kando kila mizigo mizito na dhambi ile tuzingayo kwa upesi na tupige mbio kwa sha, kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu basi sisi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa na mashahidi namna hii na tuweke kando kila mizigo mizito kila mzigo mzito na dhambi ile ituzigayo kwa upesi na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Amen. 
angalia yale mambo ambayo zile vitu zile mizigo ambazo umebebana nazo ambazo zitakufanya usikimbie a, a, kwa uaminifu mbio zako uziweke kando amen na hapa ndio kuna shida watu wamebebana na vitu nyingi ambazo zinawafanya wasiendelee in fact asilimia kubwa ya watu ambao wako na hansas kama wako na hansas samahani lakini asilimia kubwa ya watu ambao wako na hizo kuna wale ambao ninatokelezea kwa sababu ya, ya hali ya afya sawa sawa kwa sababu ya vitu fulani ambavyo zinasababisha hiyo lakini wengi ambao zinawasumbua sana ni kwa sababu kuna vitu ambazo walibeba kwa akili yao ambazo hazikustahili they over over think <laughs> they over think kama they over think over think over think eh over over thought kwa hivyo hakuna kitu inaitwa over think <laughs> they over think. Anyway, yo yo tayile. Sasa wa kwa sababu ya hiyo kama na zile wale wachache ambao ni kwa sababu ya vitu ambavyo zilisababisha hiyo wengi sana wanabeba mizigo kwa akili ambao haistahili. Stress haitakupeleka popote. Hakuna kitu taongeza takuongoza katika maisha yako. Before Paul could say he has run the race speedily there must be things that he put aside things that overweight him down to run the race there is so many luggages that are not needed in the journey amen amen ili uweze kukimbia mwendo vizuri mbio vizuri kuna vitu nyingi ambazo azitahitajika uwezi kuniambia kwamba hata unaenda mbio nilomebana na mamikoba ile mfuko ambayo iko na magurudumu bado uko nao na unasema unaenda katika mbio vitu zingine ili tuweze kushinda hizi katika mbio tuna tunahitaji kuangalia ni nini katika maisha yangu ambayo haistahili amen amen angalia ni nini ambayo nimeweka katika maisha yangu ambayo haistahili kuwepo ni marafiki mara katika maisha kuna marafiki ambao tunahitaji kuwatema tunahitaji kuachana na wao wale ambao watupeleki popote ifa kama kuna rafiki ambaye anakukosesha amani hiyo si rafiki ya tena nayo hiyo ni adui ambaye atakufanya usifikie hati mako wacha kuendelea kujishikilia pale na kusema kwamba jamani nitamwacha nende wapi nitamwacha nende wapi ni nani atakaye nishikilia nitamwacha hiyo rafiki nende wapi kama akupia mali hiyo si rafiki ni adui achana naye anaweza sifiwe amen ala kama alikusaidia sio wakati mwingine watu kwa pale na acha nikwambie kitu moja usikuwe mtumwa wa mtu kama kuna mtu alikusaidia kufikisha mahali na saa hii vile inavyoendelea anakufanya usisonge na kwenda mbele huyo si rafiki in fact Mungu alimsaidia yeye akufikisha pale ulifika amen amen na kama ni kizuizi sasa cha kumpenda Mungu zaidi basi hiyo si rafiki mwimbaji mwingine anaitwa Mbweni Masongwe Alipoimba akasema kwamba mengine yalianza kama mazuri kumbe ni mabaya na mengine yakaanza kama mabaya kumbe kule mbele ni mazuri. Kwa hivyo lazima tuangalie ni nini ambayo iko katika maisha yetu ambao ni mzito mzito na hitaji kutolewa na kama hauwezi kuutoa waambie mtu jameni nimebeba mzigo na nasikia ukinilemea siwezi kwenda ambia mtu tukuje tukuombee hiyo mzigo wache. <laughs> Ili uweze kusonga mbele One sure thing that will make you run a successful and faithful race is putting off the wrong attire that is weighing you down. There are those who will finish their race naked because they drew almost every attire they had because it entered them. Afadhali umalize mbio ukiwa mtupu lakini upate thawabu. Kuliko ukimbie ukiwa umebebana na vitu na ukoze kushinda. Amen. Kuna wale watu ambao saa hii Unasikia mpweke kwa sababu ulitema watu katika maisha yako ambao wako wanakufikisha mbali lakini acha nikuambie afadhali utembee peke yako kama simba na ufike pale unastahili kufika kuliko utembee na kundi kubwa juzi niliwaambia hapa kwa simu yangu kumejaa majina mengi sana ya watu mengi kama hii simu yangu imejaa ma, iko na majina 800 plus ya watu nimesee na wengine sita simu kwa hivyo wale nimesee na wale sita simu wamefika Uh, one, one thousand. Never think alike. Never think up one thousand. Like in Leo, neither poor as she knew. While I had a good young lady, not a game bag, a love that was she did. The young performance, the pastor, and the young. 
naendelea vizuri lakini wale ambao wanakuja kuniangalia labda atakuja siku mbili tatu wasende ugonjwa ya pasta kwanza pasta sasa hataweza kuendelea na injili nataka kumpumzisha kwanza pasta anaambia wewe pasta kwa sababu jumapili ya utakuwa unaenda kufika kanisani tumekupumzisha kaa hapo nyumbani kwa sababu hiyo kwetu imekuwa na shida au marafiki wana wanamtema wale ambao wameshikiliana naye watakuwa kama wale walikuwa na ayubu walikuwa namwambia wewe si ulaani Mungu walikuwa naenda hapo anamwambia jameni labda umirogwa au wale kwa marafiki wa kumsaidia walikuwa pale kwa naongezea shida walikuwa namwambia hey, hey, hey. utakuwa unaona hao ni watatu wa mbaki kama wale wa ayubu lakini hata hakuna mmoja anamwambia kweli hakuna mmoja anamsaidia walikuwa na afadhali wangeenda ubaki tupu wanaweza zipiwe so wakati mwingi sana wale watu ambao tumeshikiliana na wao inaweza kuwa ni mizigo mizito ambao tunastahili kuwa tuliachana nao kule nyuma na kusonge mbele tukiwa wepesi mtu ambaye anaweza kukimbia mbio vizuri na akashinda unless you put off everything when you down you will never win that race you are running I have come to realize that there are people who are in athletics who should be footballers. Their taste of attire speaks louder. So imekuja kuangalia kwamba kuna watu swimmers, great swimmers. Watu ambao wako pale lakini wao hata wasaidi kuwa pale wao ni wachezaji wa mpira. Ile misuli na nguvu wako nayo wasaidi kuwa pale kwa maji. Naweza sikio. Hmm? Sasa wewe unaenda katika mbio ukimbia marathon au unasema wewe ni maradona na umeenda na suti na tai. Asubuhi watu wakiwa pale wanapanga baini. Unasema mimi nimekuja kukimbia. Si watu watashangaa. Nimekuja kukimbia na 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 kia tea leather. Praise the Lord. Unakuja kukimbia na tai wanasema wanaweza wana, wana sema wewe unaenda nendeni mtumbuti akili yake kama iko praise the lord kuna hizo mavazi wewe zile mbio unaweza kukimbia ile mavazi ambayo umevalia jameni ni mavazi ya ofisini ama ni mavazi ya, ya unaenda kulimaji na suti wanaweza wasipiwe wale watu watapata umeshika jembe na suti na tai watasemaje ama utaambia hii ndio ofisi yangu <laughs> Praise the Lord. Utawambia hii ni ofisi yangu na nimeenda kama ni ofisi. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witness, let us throw hope everything that hinders us at the sin that is laid down us and let us run with perseverance the race marked out for us. Wa Galatia 5:7. Kwa hiyo aliambiaje wa Wa Galatians chapter 5:7. You are running a good race. Who cut in on you to keep you from obeying the truth? Unaweza sikio. Mlikuwa mnakimbia vizuri. Ni nani ambaye aliwavunja moyo? Nani aliyewaroga? Na, 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 na. Paul akauliza wa Galatia jameni mlianza kwa roho mnamalizia kwa mwili nani ambaye alifanya nini aliyoaroga kwa hiyo wakati mwingine ili tuweze kupiga mbio vizuri tunahitaji kupunguza zile vitu ambazo azistahili katika maisha yetu zile vitu ambazo tunazo tukatisha tamaa amen zile vitu ambazo zinatufinya ambazo zinatuzuia kusonga mbele Joel chapter 2 verse 7 Joel mlango wa pili mstari wa 7 Joel chapter 2 verse 7 Joel 27 They chat like warriors they scale walls like soldiers they all march in line not swerving from their course why because they are put off everything that easily entangles them that easily makes them not to move to where they should be they charge like warriors they scale walls like soldiers they don't march in line not swerving 
for their course. Angalia zile vitu ambazo zinakufanya usiweze kupiga mbio vizuri. Amen. Na wachane nazo. Tuko katika mbio. Safari ni ndefu. Amen. Angalia katika maisha yako ni nini ambayo hayahitaji? Ni nini nimeshikilia? Mtu mmoja alikimbizwa. Hii ni story labda uliisikia. So mtu mmoja alikimbizwa na watu usiku. Na wakati Asaba alikuwa anakimbia na Aoni pale anakimbia. Akakimbia sana. Akaenda akateremka mahali, akabingiria. Nafikiri ni kwa mlima, akabingiria. Na wakati anabingiria anajaribu kushika shika kitu, akashika kitu akaanga. Sasa akashika kitu akaanga. Na kwa akili yake anaona hapo mlimani kwa hivyo akiachilia pale yuko ataenda atakufa ata kabla afike chini. Kwa hivyo wakati alishikilia hiyo kitu akashikilia na na atashikilia hapo. Na akili ikao inamwambia achilia. Akasema nikiachilia nitakufa. So alishikilia pale hadi asubuhi. Wakati asubuhi inafika anaangalia pale alikuwa ameshikilia anasema alishikilia akiwa tu hapa chini. Kumelewa yesoni. Yani aliteremuka mlima usiku na kwa sababu alikuwa na ogopa. Yani akashikilia kitu hapo. Na haka simama pale. Haka sema jamei ni kiachilia hapa nitakufa. Roi na mwambia achilia. Wende jubana sema ni kiachilia hapa nitakufa. Wakati ya siku inafika na wana mwagaza. Haka angalea haka sema kumbe ala alishikilia kiyo hapo chini. Netupu achilia aketi. Praise the Lord. Na alishikilia hapo usiku mzima kama alikuwa amekimbizwa saa 4 usiku alishikilia kutoka saa 4 mpaka asubuhi kwa sababu alikuwa anaona akiachilia ataanguka hapo lakini aliachilia kwanza aliachilia aliona asubuhi akaachilia akaangalia chini akasema hata ni hapa alijiachilia na raketi chini praise the lord mm-hmm. wakati mwingine tumeshikilia vitu ambazo ni uachilie tu ukae chini amen praise the lord Mtu ambaye atakufanya usonge uko pale tu mwanangana unashikilia unasema jameni nikiachilia wewe utafanyika mimi labda ukiachilia wewe ndio utaketi chini Marafiki mabaya vitu mbaya tabia mbaya ambazo unasema kwamba mimi nikiacha hii tabia nani atakaye nisaidia Na asubuhi tukasema hii mambo ya mibaba na mimama achana nayo mwanarika amen Hata usiweke kwa akili yako mibaba na mimama Nyokie mazako mwambeo maneno kama uko karibu na na yangu mama na Mwambie hii mambo ya mibaba ni mimama achana nayo. Umeshikilia hapo unasema jamii mimi sitawahi badilika. Ehna? Eh tabia ameambiwa. Haleluya. Na hao yangu ya wengine. Umeshikilia hapo unasema mimi wacha nisikilie hapo wazangu mnaweza jiachilie au nikafanye nini? Kitu ikaenda. Wewe jiachilie tu uke chini. Amen. Na wanza safari ya ku, ya kuenda mbele. Sasa so, vitu vingine ambavyo tumeshikilia kiukweli zinakaa kama ni tamu. Tamu sana. Kujitenganisha na rafiki muovu ni tamu. Anibali yani si tamu. Kwa sababu unashangaa nikimwacha huyu nani atakuwa ananipeleka huko na huko na huko. Lakini wakati mwingine kama kuna mahali ambapo unataka ufike, kumbuka <laughs> kwamba kuna vitu zinahitaji kuachwa. Amen. Ingia katika mbio ukiwa mapesi wa kukimbia. Na jambo la mwisho. In order to run your race faithfully, put on the right attire for the race. We need to put on the right attire for the race put on the right attire for the race right attire hapo ndio kuna kibarua put on the right attire va nguo zilizo halali na hiyo mbio amen unaweza sifiwe yani nguo zilizo za hiyo mbio ambao unakimbia juzi kulionyeshwa askari wa KDA na askari wa kawaida AP wakiwa wamesimama na ikaonyeshwa kwamba AP wakati amesimama ubuki yake wapi 
Niko hapa kwa mabega ameshikilia hivi. Na hivyo ndo anastahili kubeba. Ni kweli. Lakini TDA wakati amesimama mruki yake kwa wapi? Kidiye kidiye kwa kada amesimama hapo hivi. EP wakati amesimama buduki kwa hapa ameshikilia hivi na mkono mwingine iko hivi. So ikaonesha kwamba hata wawili wako tofauti sana. Hata wale ambao kule ni watu ambao wako tofauti na mimi niko tofauti. So mmoja kwa tayari anytime. Huo mwingine kabla atoe buduki hapo ashoot. Eh? Si anakuwa imeingia. Unaweza sipiwe wewe? So wakati mwingine wewe ni ujue pale huko. Kendi yako ana deal na mambo makubwa makubwa ambao buduki yake hata akiwa ameshikilia hapa alikufanya hivi itoe kisogo. Praise the Lord. Yeah. Zile mpio ambazo unazo kimbia wewe. Hizo nguo ambazo umevalia zinatosha. Kwa pesa ine, mstari wa 22 hadi 32. Ephesians chapter 4 verse 22 through 32. Inaelezea juu ya hizo mavazi ili uweze kukimbia mbio. Kuna vitu ambavyo unastahili kutoa katika maisha yako. Unashangaa. Huyo ni Mkristo kweli, lakini ni mwizi. Haleluya. Mkristo kweli, lakini ni mwizi. <laughs> What are you doing with that jacket and jeans in marathon? What are you doing with suits in swimming competition? What are you doing with trousers in football? Umeona mchezaji wa football hapana trouser. Sasa unafanya nini kwa football na trouser ya gym? Amen. Kwa swimming unafanya nini na suti? <laughs> Sisi wa Kristo ambao tunaokoka tunaendaga kule baharini kwa sababu ya kufanya yangi vinyasi. Tunaendaga kule baharini na suti. Jebeni, yote mazao mambo ukienda baharini palia nguo ya baharini. Sio dhambi. Amen. Uvalia kinyasa ukienda baharini hiyo ni dhambi gani? Praise the Lord. Hakuna dhambi iko pale unaenda baharini na 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 rinda. Na jini. Tunakutana na wewe kule baharini umeenda na kiatu ya 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 mkodo mkodo. Sasa mbele na mkodo mkodo. Mkodo mkodo inakaribiana na ile ya mambo mengine. Kile na ile ile iko pale juu. Eh unaenda na mkodo mkodo baharini. So wewe unaenda baharini na, na kinyasa na slippers kwa sababu unaenda kuingia kwa maji. Kwa sababu maji kutana na wao kijana ah, mimi naenda baharini hata sasa. Kwani unadhani nitakuuliza mbona alikuwa amevalia kinyasa? Praise the Lord. Na sio dhambi. So what are you doing with trousers in football? They are Christians, but liars. They are Christians but God gossipers. They are Christians but they practice witchcraft. They are Christians but mockers of the true word of God. They are Christians who never cover their bodies as the temple of Holy Spirit. Sinners overthrow the growth of the word of God within them. One sure thing that will make you run a successful and a faithful race is putting off the wrong attire and putting on the right attire. There are those who will finish naked kwa sababu wao walitupa hizo mavazi ambazo hazikustahili. It is better to finish naked but faithfully than to finish than not to finish because you are wearing the wrong attire. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Put on the right attire. Amen. Wacha kukuwa Mkristo ambaye ni Mkristo lakini ni Mungu. Hawaaminiki wa Kristo wengine. Waongo ara saa hii mara nyingi sana Kristo anastahili kuogopa kwa sababu anaweza kutanganya akiingiza kwa shimo mko kanisani ulikuwa wapi jana ha unajua mimi jamani nilikuwa naoma na mgongo jana tulipona huko sokoni ukinunua viazi acha tunapuliza kwa nini ukuja kwa practice oh nilikuwa naoma na mgongo miguu ilikuwa itembei na tungeni ndio kwa mimi nilikuwa na huko sokoni ukitembea miguu kusikia kwani 
huko nikamkuta hiyo miguu ulitoa kama ilikuwa wewe nyingine anasema kwamba nikikwambia siko kilipi ukiniona huko jua kwamba siko Hello na akasema kwamba nikikublock kwa kwa simu ukiona huko huko nje jua kwamba block iko active Hello Bana Yesu asifiwe. Tukikuona huko hapa hapa nje na wewe ulikwambia ulisafiri huko Mbara. Baiko tu tuseme huyu ni kumbuli imekuja hapa tushughulike na maisha yetu. Praise the Lord. Wa Kristo wasiaminika. Mabadala ya mabazi sio. Unafanya nini kanisani wewe Mungu? Kiokea mazao mabavu wewe Mungu unafanya nini kanisani? Unadanganya Mungu kanisani eh yeah. <laughs> Mungu ni yule anayezaliwa kwa Kristo anaomba maombi ya Mungu Na unakuja unaganya pastor nataka kuwekelea mikono na juzi uliwekelewa na mgano Jamani pastor uwekelee mikono nataka utakaso na juzi uliweza kuwekelewa mikono na mganga na akumwagilia maji. Praise the Lord. Mkristo amechanganya kwa hiyo mabazi. Pale mabazi nayo stahili. Amen. Amen. Angalau uamiliki au oh, kanisani na Mungu. Huwezi kuaminika itakuugharimu nini ukisema kwamba mimi niliamka nikibweta na nikajisikia kwamba sitakuja kwa praise and worship. Itakuugharimu nini? Kwa nini udanganye kwamba mtoto alifukuzwa shule? Jamani mtoto alifukuzwa shule ilikuwa ni niende niangalie nimpeleke shule na ile siku atafukuzwa kweli He jamani ye niliamka na umma na kichwa Sasa nakuuliza kwa nini ukuja kanisani Sasa nikuuliza kwa nini ukuja kanisani wewe niambie ukweli sitakupiga Niambie unajua pastor nini Mimi sikuja kwa sababu nilienda kibarua Mimi sikuja kwa sababu niliboeka Mimi sikuja kwa sababu sikuwa nataka maumivu Isita kwa mbele kuna kwa mbele wa mama ya bwana ikitosha. Amen. Lakini uko hapo kusema, ah niliamka na umo na miguu, kichwa, macho, mgongo, tumbo, nilikuwa naarisha. Takuangalia anasema wewe ameniambia uongo, naende aarishe. Hello, ah anasema wewe ameniambia uongo nimekuachia. Sikaje unanipigia uniambie pasta na arisha kwa mmoja tu acha. Naweza sifiwe. Pachana na hii uongo kidogo kidogo. Kwa Mkristo, Wakristo waaminiki inaenda mahali kuulizia mtu kazi mkisema na jamani huyo mtu naulizia kazi ni Mkristo hawezi kuiba nikaambia kulikuwa kumeajiriwa pasta na akaiba. Na kama pasta aliiba na mshiriki. Eh? Ya tabia baduka yote. Sio na shida, watu na miliki. Wako kanisani wanakaa na wamevalia mavazi ya kanisa lakini mavazi ambayo wamevalia si ya huku. Wale ambao wana roga wengine hata sio wale wako nje, sasa hii wale wana roga watu wa kanisani. Umekaa na mchawi ambaye akikuona unaendelea vizuri, yake kwake inamuumba ndani kanisani. Hawezi kushika watoto wa watu kwa sababu akishika watoto wa watu na chuna huko. Ambia kwa nini unizalia? Alizao msichana mimi. Lakini wana. Hata watu wa kanisa ni sana wanaonekana. Eh? Sasa ninapiga hoji hapa, ni mfano natua sawa sawa, sichukulie ba. Lakini kwa sababu watu wengine anakuja anapatia mtoto wa mtu huyu huji moto na Lakini watu wengine wa kanisani tunapata kwamba jamani ni hatari kuliko wale ambao wako kule nje. Hata saa hii jifundishe wale watoto ambao unawaacha nao mbani. Usimwachie mtu mtoto akikusema huyu ni ni wa kanisani. Amen. Ni wabaya. Wanaweza kufanya vitu hata wale ambao watu tunacheka na wao. Juzi kuna mwimbaji ambaye aliuliwa na kanisani, aliyotoa sumu na aliuliwa na mtu wa Mungu kama vile alisema ni kweli. Kama aliwekewa sumu baada ya, ya kumaliza huduma kwa chakula. Kanisani na mchunga. Hata wachungaji waogope. Amen. 
Yeye ndio kuna mwapia mchungaji mimi nafunza macho nataka uniombe. Mchungaji bado naomba. Wacha tuombe, tukembei mapepo, tupewe pepo ndoto. Unaenda huko ona, umeenda huko nje kuombewa. Na watu ambao wajui wanakuwekelea mikono inawekelewa kila kona. Praise the Lord. Hai wako ni mchungaji, wako ni mimi. Wale watu ambao walikuwa wanachunguza roho wako tena. <laughs> Wale wako kila roho ni takatifu. Na ndio maana mimi nakataza watu na mambo ya maji, na mambo ya kuziwa hizo vitu na kuambiwa apokea. Pokea katika runinga. Sema mara saba napokea. Unapokea nini? Jo Penda neno la Mungu libadilishe mambo yako. Maana zile ambazo naambiwa kule ni za uongo. Amen. Praise the Lord. Amen. Kwa mavazi ambayo istahili. Katika kitabu cha Isaya 40 na mstari wa 31. Isaya 40 verse 31. Isaya 40 verse 31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not the faint wanangojea bwana wanakuwa ni kama mlima sana kama kama tai watapaa lakini wanafanya nini wanachoka wanatembea wanachoka so you need god unahitaji mungu na zile vitu ambazo zinakutenganisha na Mungu zitoe ugalie zile vitu nguo ambazo zinahitajika za Ukristo. Wacha tuone Mkristo. Usione mtu mwingine ambaye mwili ni wa Mkristo. Sura ni ya Mkristo, lakini roho ni ya mchawi. Amen. Amen. Mwili ni wa Mkristo, sura inapendeza ni mpole, lakini roho ni ya shetani. Roho ya shetani inafanya nini kwa macho ya Mkristo? Macho yako ni mazuri ya upole. Ya unyenyekevu. Haiko hivi, iko hivi ya unyenyekevu. Lakini roho ni ya shetani. Roho ya shetani inafanya nini kwa macho ya unyenyekevu? Hello. Amen. Mtu mpole tabia mbaya zinaingiana na mimi na wewe. Ile? Ni mtu mpole mnyenyekevu lakini hizi zile tabia mbaya zinapoje huko chini ya 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 tent. You may attend. Hatari sana. Yakobo 1:12 James 1:12 Fellow James 1 verse tell Blessed is the one who perseveres under trial because having stood the test that person received the crown of life that the Lord has promised to those who love him Blessed is the one who perseveres under trial because having stood the test that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him James 1 verse 12 Pendo angalia zile vitu ambazo zinahitaji kuvaliwa katika maisha yako put on the right attire amen utuema mkristo anayeonekana kanisani awe mkristo ambaye anaonekana kule nje ili wale wako kule nje wakuje kanisani watamani sisi ndio tunawapotosha wengine kanisani wewe ni muombaji unaoma mpaka na ndimi lakini nyumbani hiyo mdomo hiyo hiyo ndio inatukana watu hiyo mdomo hiyo inaongea na ndimi ndio inatukana watu kwa nyumbani. Hiyo mikono hiyo ambayo inafungua Biblia kanisani ni takatifu ambayo inasalimia mchungaji hivi. Hiyo mikono hiyo ndio inapiga watu huko nje na ndio inawafanyia watu mabaya, watoto wa jirani. Hiyo mikono ambayo ukija kanisani inasalimia pasta hivi. Hello. Mana Yesu asifiwe. Jamani si mbwe ile mabazi wale mabazi ya point akustahili. Amen. Amen. Wacha mtu ambaye anaonekana kanisani kule nje aonekane ni yeye yule. Jeremiah 12 na mstari wa 5. Ninamalizia. Jeremiah 12 na mstari wa 5. Jeremiah 12 mstari wa 5. If you have raised with men on foot and they have won you out. How can you compete with horses? Yaani hiyo sale ili niache nikifikiria. Hebu neno wasomo mstari na ukaichi ukifikiria Jeremiah 12 na mstari wa 
inasema sisi kama wanamjua Kiswahili mwenye yuko nayo anaweza kufungulia akasomea Jeremiah kumina mbili na mstari wa tatu If you are raised with with men on foot and they have worn you out how how will you how can you compete with horses if you start to in safe country how will you manage the tickets by the jordan they want to some men kama ulipiga mbio na watu ambao walikuwa wanatembea ni miguu na wakuchosha farasi ndio mtawezana ehe hapo chini na ungekuwa katika nchi ya amani usalama lakini utafanyaje hapo katika kijiji cha mtemo kama uko katika nchi iliyo salama kwa kifungu if you stand up in a safe country ukianguka kwa nchi iliyo salama nchi ambayo imejaa tickets tickets ni ndio nasema tickets soma hapo soma yote ya mstari kwa mstari wa 10 na mstari wa 5 ikiwa unapiga mbio pamoja na hao wako ni hao wakichosha basi wawezaje kushindana na farasi na ujapokuwa katika nchi ya amani salama lakini ufanye lakini utafanyaje hapo katika kibuno cha Yerusalemu kwa maana hata ndugu zako kwa maana hata ndugu zako Asante. Asante. If you are friends with men on foot and they are they are worn you out, how can you compete with horses? Amen. If you stumble in safe country, how will you manage in the tickets by the Jordan? Kama mahali ambapo uko safe kumekushinda, je, kule ambako kuna miba utawezana? So kuna mavazi ambayo tunastahili kuvalia na mavazi ambayo tunastahili kuyavua katika maisha yetu. Amen. Kitu ambayo inakufanya uanguke. Ifue, I feel it. Na kitu ambayo itakufanya ukimbie mbali kama umeshindana na wanadamu ndio zimekushinda au wachana ndio za farasi. Amen. Kwa sababu utawezana nazo. Na kama mahali uko salama uwezani usiende mahali ya kuko salama wanaitwa asifiwe. In other words Inasema kwamba wewe valia mavazi ambayo wanastahili kuwa katika mwili wako. Put on the right attire. So that you can run a faithful race. Amen. Jivalie nguo ya style, tukuone wewe ni yule yule mtu ambaye tunamuona kanisani. Amen. Na ile itakufikisha mbali. Usiwe kanisani, ndio maana wa Kristo anashangaza. Mimi ninazungumzia Kristo kwa sababu na wajua. Yale mambo ambayo tunafanya kule nje ni tofauti na sana na yale tunafanya kanisani. Amen. Amen. Na siku moja tunaweza kukosa kufika hatima zetu. Kwa sababu gani? Kanisani tunakuja tunakuombea mtakatifu, tunawekelea mikono, mchungaji anashinda kuombea kanisa, anashinda kukuombea lakini wewe kuna vitu ambavyo unafanya ambavyo unazuia uwepo wa Mungu. Naweza sifiwe. Amen. Na isaidi kubadilishwa. Zile vitu ambazo tumevalia katika maisha yetu ambazo hata utukufu wa Mungu ukiingia ndani yetu, utukufu wa Mungu unaingia ndani yetu tu wakati tuko kanisani. Na wakati tumetoka kanisani kuna hatia kwa mlao wa sababu wewe ni mtu mwingine ameenda nje. Kanisani uko na amani lakini kule nje unapambana una amani maanisha kwa kuna vitu ambavyo tunahitaji kutolewa katika mwili wako katika maisha yako achana nazo amen as i conclude i want to remind you that you must eagerly try your best to run your race faithfully i've given you what it takes to run a faithful race i pray that you diligently make this ambitious adjustment the lord jesus christ will help you Roo. Ninakupatia vitu ambazo Mungu alitaka uweze kuzijua ili uweze kupiga mbio zilizo zuri. Mwenyezi Mungu akusaidie. Amen. 
ili kwamba ukaweze kupiga vita ama mbio zilizo zuri zinazostahili ile wito ulio kutiwa na Kristo. Tumezungumzia mambo matatu. In order to run the race faithfully ili uweze kupiga mbio vizuri kwa uaminifu namba 1 tukasema understand you are helpless you need god tambua kwamba